Bonjour! Hello, this is Chris. A French Canadian subscriber asked me how to repair a broken dog sled. So I'm going to do this video in both French and English. Now, the subject matter is very dry, so I'm going to spread the bloopers throughout the video to liven it up. I also want to let you know that I started on the bow. I just cut some fresh hickory staves. So follow me on Twitter and Instagram as I share my progress until the big video comes out. Here we go. Bonjour, ça va, Marie José. Je suis désolé. Je n'ai parlé pas français. So I need my friend JB to translate for me. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. J'habite aux États-Unis et je travaille avec Chris. Et je serai ravi de faire la traduction pour Chris aujourd'hui. You have a broken brush bow on your dog sled. Vous avez un pare-buisson qui est cassé sur votre luge. I don't have a brush bow, but I'm going to show you how I would fix it if it was broken. And this is the same way I fixed a rocking chair recently. Chris n'a pas de pare-buisson sur sa luge, mais il va vous montrer comment on peut le réparer et de, il va utiliser les mêmes méthodes qu'il a utilisées pour réparer son rocking chair récemment. It's important that the fibers match up perfectly when you glue it to get the best bond. C'est important que les fibres du bois s'assemblent parfaitement lorsque vous allez les coller. Ainsi, vous aurez une connexion parfaite. Flood the area completely with glue so it gets well down into the fibers. Remplissez bien les fibres du bois avec de la colle. Ainsi, elle pénétrera les fibres à l'intérieur. Again, make sure the fibers match up perfectly. Assurez-vous que les fibres s'assemblent parfaitement. Et comment il l'a fait et de la même façon que ah. <rire> Okay, it's okay. Wipe off the excess glue. Nettoyez bien la colle sur le bois. Now you need to clamp it in several directions to ensure a consistent and tight bond of the glue and the fibers. Maintenant, bloquez les pièces ensemble pour assurer une excellente connexion pendant la période de séchage. Je, Chris espère que ça sera. <laughs> okay, ready? No, I, I need to find the, the word F. Uh... Gluing it is not enough. We need to take one more step to ensure it never breaks again. Coller les pièces ensemble n'est pas suffisant. Il faut rajouter une étape supplémentaire pour s'assurer qu'elles ne se rebriseront pas. Isn't it Marie José? Marie José. Are you going to say you? Just say you. Because I said I'm just going to go straight to you. Have a okay, say so. Let's see you. Okay. 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 Here we have the repaired piece. Voilà la pièce de bois. A wooden dowel. Le bâtonnet. And a hand drill. La perceuse manuelle. Now we want to drill a hole diagonally through the thickest part of the repaired area. Nous allons faire un trou en diagonale de la partie la plus épaisse de la pièce que nous venons de coller. Marie Josée. <laughs> <laughs> no, I should not say Marie Josée. I say you. Yeah. Okay. I'll, I'll say it as well. Okay. Flood the hole with glue and insert the wooden dowel. Remplissez le trou de colle et insérez le bâtonnet. Cut off the wooden dowel ends. Coupez les parties qui dépassent de chaque côté de la planche. Wait for it to dry. Attendez que la colle soit sèche. For additional strength, you can wet down some leather strips. Pour une meilleure résistance, vous pouvez utiliser des bandes de cuir humides. And wrap the board tightly. Et serrez-le autour de la planche. Oh, man. Your board is good as new. La planche est maintenant belle, comme si elle était neuve. I hope you found this helpful. I've also included the link at the end of the video for the dog sled construction. Thank you. J'espère que vous allez trouver ça pratique et Chris a aussi mis un lien pour la fabrication de la luge à la fin de cette vidéo pour vous aider. Merci, à bientôt. Thank you. Thank you. Je suis désolé, je n'ai pas le parfum. Oh, C'est okay? parfait. Okay. C'est okay. très bien. Tu as la pierre, François <laughs>